quý vị và các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chị Dậu. Hôm qua thì Hồng Nhung đã gửi đến quý vị tập 3 của bộ truyện Nghề nuôi gái phần 2 của tác giả Trường Lê. Tác giả Trường Lê viết từng câu chuyện, từng tình huống, từng lời thoại của từng nhân vật. Nó rõ ràng, nó hiện ra trước mắt như chúng ta đang xem một bộ phim vậy đó. À, vậy thì hôm nay Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện đang đến hồi gai cấn và hấp dẫn này. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Và sau khi nghe chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video, ấn nút chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh. Còn bây giờ không để mất thời gian của quý vị nữa, Hồng Nhung xin dành thời gian đó để gửi đến quý vị câu chuyện Nghề nuôi gái phần 2. Phần 16. Mâu thuẫn nảy sinh Vài hôm sau thì Quỳnh xin về nhà. Cũng đúng thời điểm nó bị không làm được. Cả nhà lúc đó còn mỗi Quỳnh là nhìn ok nhất. Tuy lắm lúc nó hơi chảnh, nhưng lúc nào nó cũng làm nhiều nhất nhà. Thời điểm khó khăn, không có nhân viên, nên thật lòng cũng chưa muốn để nó về. Nghĩ vậy thôi, chứ nó đã xin về trước cả 10 ngày rồi. Hôm thanh toán của nó được khá nhiều tiền Nó cầm tiền rồi nói Về đợt này em mua cho bố cái xe máy Còn thừa thì cho mẹ Nó nói như nào thì mình biết như vậy Chứ nó cũng thuộc dạng ăn chơi Bồ bịch chẳng biết thế nào một lần Tôi chỉ nói Cầm tiền cho nó cẩn thận Không đi xe nó móc mất đấy Ngay đến móc túi là nó chia tiền ra làm hai phong bì Xong nhét luôn vào áo véo Mỗi bên một cái Đi làm thì nó ăn mặc mát mẻ Chứ về quê thì cũng áo phông quần bò Đi giày nhìn ngoan ngoãn lắm Nhét vào kia thì bố thằng nào dám móc Xong xuôi nó cười rồi chào tôi Chào chị em cái hoa Rồi kéo vali đi ra taxi Cái hoa đợt này cũng gửi cái quỳnh 10 triệu mang về cho bố mẹ Tiền lần trước từ hồi quán bị đập Nó còn gửi cho tôi Hôm trước nói chuyện với bà chị về tiền nong trả cho nhân viên Thì tôi với bà chị cũng bất đồng quan điểm Bà ấy không muốn thanh toán hết tiền cho nhân viên Giả dụ nhân viên làm được 20 triệu Thì lúc về bà ấy chỉ trả 15 triệu Giữ 5 triệu lại để làm tin Nếu chúng nó không xuống Thì coi như là mất Cái này thì hầu như chủ chứa nào cũng làm như thế Thế cho nên hôm qua bà ấy có bảo tôi Giữ lại của cái quỳnh 10 triệu Nhưng tôi lại muốn trả đủ cho nó Công sức nó làm lâu nay Tiền mình đâu mà mình giữ Làm thấy thế nó cứ sai sai với đạo lý Ngày trước hồi thanh toán cho chị em cái trang Linh Tôi cứ nghĩ bà ấy trả hết rồi Ai ngờ vẫn giữ của cái trang 3 triệu Đợt rồi nó gọi điện về nói chuyện thì tôi mới biết Nó bảo Đợt trước chị vẫn còn giữ của em 3 triệu cơ anh ạ Nó thì không đòi Nhưng tôi vẫn nghĩ là bà chị trả đủ rồi Trước khi tôi đi làm Thì không biết Chứ riêng tôi Trắng nợ chúng nó đồng nào Tôi có hỏi bà chị thì bà ấy nói Cậu bảo nó xuống đây làm rồi chị trả Tôi có nhắn với Trang như vậy nhưng Trang nó nói thẳng Thế thôi em không cần nữa đâu Chị giữ tiền em như thế em đã không thích rồi Đợt này lại đòi giữ tiền của cái Quỳnh Mà còn muốn giữ nhiều nữa chứ Tôi nói với bà ấy Làm ăn mà giữ tiền của chúng nó như vậy là không ai nó muốn đâu Kể cả có xuống thì tâm lý, thái độ nó đã khác rồi Em là em cứ muốn sòng phẳng Bà ấy mắng tôi là làm như thế thì lấy đâu ra nhân viên mà làm Tôi nói luôn trường hợp của cái Trang Thà nó chịu mất tiền chứ không thèm quay lại Bà ấy cũng chịu Nhưng không thoải mái lắm Ra điều nghĩ tôi trứng mà khôn hơn vịt Biết là cách làm Của mình không được ủng hộ Nhưng mà tôi vẫn làm Tôi vẫn thanh toán cho cái quỳnh không thiếu một xu Càng làm lâu thì tôi càng nhận thấy Những cái mánh khóe Đôi khi có cả sự tàn nhẫn trong cái nghề này Nhân viên thì chỉ sợ Khi chủ đánh đập Còn càng nhân văn tụi nó càng được đà lấn tới Chủ thì cũng chẳng nghĩ cho nhân viên Chúng mày cứ cày chăm chỉ là được Dần dần tôi nhận ra mình không hợp với cái nghề này Lắm lúc ở giữa tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào để cho vừa lòng hai bên Với lại từ sau khi quán bị đập tôi cũng cảm thấy làm ăn nó cũng không được như trước Lúc nào cũng phải nơm nớp rèn chừng Quỳnh về hôm trước thì hôm sau có người mới xuống luôn Một em mới toanh sinh năm 97 nhưng cao 1m7 Hàng này là hàng đều từ chỗ người quen lên 
là bà chị tôi trở đến quán. Nhưng nói thật, riêng em mới này lần đầu gặp mặt đã cho tôi một sự ác cảm không hề nhẹ. Sáng cao, mặt cũng được, hơi đậm người. Vừa xách đồ vào nhà nó chẳng chào hỏi ai cả. Đến khi chị tôi giới thiệu thì nó mới thay đổi nét mặt chào hỏi tôi như thật. À, em chào anh, em tên là Hà, có gì thì anh giúp đỡ. Anh là em trai của chị hả anh? Trước em cũng làm ở đây một thời gian nhưng mà không thấy anh. Trước là anh khác cơ. Tôi biết, nó đang nói đến cái thằng mà bà chị tôi thuê ngày trước. Thì ra trước nó ở đây rồi. Chẳng trách nó đi vào nhà với vẻ mặt hiên ngang như Wonder Woman. Tôi cũng chỉ đáp ngắn gọn. Chào em, anh để anh không biết. Lý do tôi ghét nó ngay lần đầu tiên vì cái thái độ khinh khỉnh của nó. Kiểu quen biết với làm cho bà chị tôi từ ngày xưa. Nên vào nhà khi thấy thèn quyết và hoa thì nó bĩu môi. Xong ghé tai chị tôi nói Khiếp nhân viên nhà chị trông như mọi thế Khá là vãi đấy Ngay khi nghe câu đấy là tôi đã ghét con này rồi Và tất nhiên cảm nhận của tôi là đúng Nhìn nó chín bảy Kém tôi những bảy tuổi Mà phải ra ngang ngửa tôi Nhưng riêng cái mồm của nó thì nịnh người vô đối Bà chị tôi quý nó lắm Nào là vào nhà nói với mọi người Trước Hà nó làm ở đây Là em chị quý lắm đấy Cây hoa chắc không ưa con hà này Nên nó cũng chỉ cười trừ Riêng tuyết vêu thì đéo quan tâm tình hình thế giới Nó cứ ngồi ăn bim bim Tính ra như nó lại hay Chú ý nhiều quá lại đau đầu Trưa đó chị tôi gọi điện Chào hàng các nhà giới thiệu con hà luôn Riêng ban ngày Nó đã đi được 7 vé Trong khi hoa thì được một Tuyết vâu đang khét vì không ai đi Tôi nói với bà chị Sao để đứa kia nó đi nhiều thế làm thì nên san san ra chứ Đứa đi không hết khách Đứa thì không được vé nào Bà ấy nói Nó mới phải để nó đi chứ Mà bọn kia xấu Đi không được rồi lại mất công Tôi thấy chán nản Không nói thế được Không có con hà thì nhà nghỉ gọi Bọn kia nó vẫn đi được Con chó kia càng được thể vênh mặt Nó ra điều nó quan trọng Nó nghĩ nó là siêu sao trong rừng gái xấu Tôi kệ Giờ nó có bà chị tôi nịnh như thần Cũng chả hiểu tại sao phải làm như thế Được bà chị quý Nên lời nói của tôi Nó cũng không coi ra cái gì Nó ở được mấy hôm mà xảy ra bao nhiêu chuyện bực mình Một hôm ăn cơm xong Mấy đứa nó ngồi phòng khách xem tivi Hai đứa kia đang xem phim cô dâu 8 tuổi Tự nhiên con Hà đi ra lấy điều khiển Bật nhạc sàn nghe Xong rồi ngồi tay ngoái ngoái như con dở Cây hoa bực quá chạy vào gọi tôi Anh ơi Bọn em đang xem phim thì chị không cho xem nữa Tôi đi ra nhìn cái bộ dạng cơ trưởng nửa mùa của nó Cũng đéo ưa nổi Tôi nói Nghe nhạc thì em vào phòng đeo tai nghe mà nghe Buổi trưa để mọi người nghỉ ngơi Mà hai đứa nó đang xem phim từ trước Thì để nó xem Sống vì nhau một tí đi Mẹ con chó Nó tắt luôn thì vì mồm thì nói Tắt mẹ đi đéo xem nữa Làm đếch gì nhau Nói xong nó đứng vội lên đi vào phòng Sập cửa cái dâm Con chó này thái độ với nhầm người rồi Bố mày mà điên lên Thì cỡ mạnh miến bố còn đập Chứ kinh ngữ ca ve như mày mà thái độ á Nghĩ như thế tôi chạy theo Muốn giật tóc con chó này đạp cho nó mấy cái vào mặt Nhưng nó đóng cửa chốt trong Phúc cụ tổ nó là cửa gỗ Chứ cửa kính thì kể cả là bà chị ở đấy Tôi cũng phải đập kính Lôi đầu con lợn này ra Tôi đạp dầm dầm vào cửa Vừa đạp vừa chửi Mẹ con danh con này Bố mày mà vào được thì xác định nằm viện lên con chó nhá Tất nhiên là nó rút ở trong rồi Vài phút sau thì tôi thấy bà chị đi xuống Tôi vẫn đứng ngoài cửa đập dầm dầm Bà ấy vào can tôi ra rồi hỏi Làm sao đấy Cậu định phá nhà Tôi đang điền chỉ kịp nói Con chó này nó thái độ Mẹ nó nghĩ nó là ai Chị gọi nó ra đây Kể cả nó có là em thân em quen thì cũng phải đập chết cụ nó đi Bà ấy bảo tôi đi vào phòng để bà ấy nói chuyện với nó Mẹ nó chứ Nghe cái giọng đấy là biết bênh nhân viên rồi Tôi cũng đếch thèm quan tâm nữa Một lúc sau bà ấy dắt con chó sang phòng tôi Nó khúm nốm xin lỗi Nhưng cái ánh mắt của nó ra điều Có chị tôi cũng đéo sợ Tôi không nói nàng gì Chị tôi bảo nó đi ra ngoài Rồi nói Giờ nhà không có người Cậu làm thế nhân viên nó sợ nó đi hết đấy Thế lấy ai để làm Tôi dạo gần đây hơi bất mãn về cách làm việc của bà chị Nay lại thêm bênh cái con nhân viên mặc dù nó láo là tôi thấy không nể nang gì nữa rồi Tôi nói 
Thế trước chị bảo em như thế nào Nhân viên mà không mạnh tay Thì nó ngồi hết lên đâu Rồi nào là chị em người nhà vì nhau Chứ vì gì mấy đứa nhân viên Giờ thì sao Tôi nói lại nguyên văn những câu ngày trước bà ấy nói Mà bây giờ bà ấy làm ngược lại Bà ấy cũng nóng hết mặt Nhưng vì tôi nói không sai Nên bà ấy không cãi được Bà ấy tiếp Trước thì là thế Nhưng mới mất mấy trăm triệu thì cũng phải cố nhịn chứ làm sao Tôi nói Không có người này thì có người khác Nếu chị Bênh nói như thế thì chị xuống làm với nó Còn em Nếu vẫn ở với nó thì chỉ cần láo một lần nữa thôi Thì nó không đi thẳng ra cửa được đâu vẫn phải nhịn vì tôi là em họ Bà ấy đi ra trừ cả cây hoa cái tuyết Toàn những cái không đâu Kiểu như giận cá chém thớt Xong bà ấy cũng dặn con chó kia cái gì đấy Tôi đoán chỉ có dặn đừng bố láng với tôi Không thì sắp cụ mề mặt Tối đó nó không thèm ăn cơm Nhưng tối muộn nó phóng xe đi mua phở ăn Nó làm lì trong phòng Ra điều đòi đánh tao Thì tao không thèm làm Tôi tất nhiên là mong như thế rồi Mày không làm thì bố mày càng thích Tôi hơi vất vả khi cứ phải chạy đi mượn nhân viên nhà khác Nhưng tôi cũng báo luôn cho bà chị Con Hà ốm Nó không ăn được cơm Em để nó nghỉ trong phòng Bà chị biết lý do nên cũng ẩm ừ cho xong Không có cái quỳnh nên cũng khó xếp khách Tuyết vêu thì xấu nên thường phải ghép vào với một đứa sinh Thì khách nó mới chịu đi Kiểu hai ba thằng đi chơi Mà một thằng nó thích cái quỳnh Thì hai thằng kia cũng chịu mà đi hai đứa còn lại Tuy thế, nhưng nịnh khéo với gặp khách không kén vẫn đi được tất. Con chim lợn kia cứ thò ra thột vào. Kiểu thấy hai chị em hoa, tuyết đi làm suốt nên cũng cay. Tôi vẫn đéo thèm để ý. Xin lỗi bọn mày chứ cần thiết tao cho mày bó gối cả tuần cũng được nữa nè. Xem mày chịu được bao lâu. Không đi làm thì không có tiền. Thế thôi. Tâm muộn có ba khách vào. Tôi định nhấc điện thoại gọi người thì nó đi ra. Anh ơi, em hết mẹ rồi, anh để em đi làm. Tưởng may phải giờ cho được lâu lâu tí mới vui. Chứ được có buổi tối mà đã xuống nước à? Nó nói thế chẳng lẽ không cho đi. Tiện thằng khách lại thích nó nên tôi đồng ý. Thu tiền khách xong tôi nói. Vắng mợ thì chợ vẫn đông. Cô không đi làm thì có người đi thay. <cười> nói xong tôi cười nhẹ một cái. Còn Hà nghe thấy biết nói mình nhưng không dám hé răng cãi cầu nào. Vì mày mà láo thêm phát nữa thì bố tống tiễn mày luôn. Tuyết vâu không hiểu ngu thật hay giả ngu mà nó phát biểu một câu xanh dần. Anh nói sai rồi, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui chứ. Một phát ngôn không biết cố tình hay vô ý nhưng nó vẫn thâm vái cả. Kiểu nó sát thêm tí muối và chỗ a cay vậy. Độ nguy hiểm của tuyết vêu khoa học vẫn chưa chứng minh được. Cảm giác viết nó không được ổn Cho nên các bạn đừng đòi chuyện nhé Viết thì viết nhưng gò bó quá Nó lại mất thay Đọc tạm vậy nhé Cũng chẳng sửa lỗi đâu Phần 17 Nước mắt cá sấu Việc con Hà chảnh chó Ít nhiều cũng gây khó chịu cho các thành viên trong nhà Có nó ra ngoài rồi Thì hầu như khách không chọn hoa với tuyết Đã vậy Cái bản mặt của nó lúc nào cũng ngang với cái bánh đà nướng Nhìn bướng chỉ muốn bụp cho mấy bụp nhưng khổ cái nó chỉ vênh váo với mấy đứa còn lại Được thêm bà chị bênh chằm chằm Nên nó càng được thể Vì ghét nó Nên tôi cũng không muốn đả động đến nó Miễn nó đi làm Không bố láo là được Qua mấy hôm thì Quỳnh gọi điện Bảo hôm nay xuống Riêng cái Quỳnh mà xuống thì con Hà Cũng không còn nhiều khách như trước Tôi cũng mong cái Quỳnh xuống để có người mà xếp khách Chưa hôm đó Ông chủ nhà nghỉ bên kia đường gọi mượn cái Hà Tôi gọi Hà, em đi sang nhà nghỉ bên kia Ông nhà nghỉ bên đó mượn Nó vâng mỗi tiếng rồi lầm lì đi sang đó Được tầm 5 phút Thì nó đi về Tôi mới hỏi Sao thế? Không đi được à? Mặt nó cao có như chó trúng độc Khách không đi Chê em già Em nói em sinh năm 97 mà nó không tin Mà thằng đó đeo kính nhìn non chẹt ấy. Tôi nghĩ bụng Thì mày già thật mà Khách bình thường cỡ tuổi tao trở lên Thì nhìn thấy trẻ Chứ bọn nhỏ hơn nó chê già là đúng Nó nói xong đi vào trong Xé giấy báo đi ra sau đốt vía Nó đang đốt Thì ông chủ nhà nghỉ đi sang Thấy tôi đang ngồi ông ấy mắng Mày xem dạy lại cái nhân viên nhà mày đi Khách nó không đi mà nó quay lại chửi khách Địt mẹ mày đấy Tôi mới gọi nó ra đằng trước nói 
Sao mày lại chửi khách Khách không ngưng thì không đi là chuyện bình thường Chửi khách là nó đánh cho có ngày vỡ mồm đấy Nó cãi lại Em chửi bao giờ Thẳng khách nó không đi Em lúc đó có tin nắn thì em bột miệng chửi cái điện thoại Chứ em có chửi khách đâu Ông nhà nghỉ chỉ tay vào mặt nó Mày còn cãi nhỉ Tao ở đấy tao nghe nguyên văn mày chửi Mẹ mày mở hàng còn không đi Hãm tài Mày có dám cãi nữa không Nó im lặng mặt hăm hăm vào Tôi phải nhỏ nhẹ với ông chủ nhà nghỉ Thôi ông cứ về đi Để cháu nói chuyện với nó Con này nó cũng láo lắm Trước khi về ông nhà nghỉ còn nói thêm Không phải nhân viên nhà mày nhá Thì tao để cho thằng khách nó đánh cho nát mặt rồi. Ông ấy đi về tôi nói luôn với cả ba đứa Khách đánh thì tao còn bênh Chứ chửi khách trước thì không ai bênh đâu Mà cái hà Sao mày đi làm mày láo thế Mày hỏi bọn ở đây xem có ai dám chửi khách không Mày đi làm cái kiểu đấy Không ai đỡ cho đâu Gặp phải thằng có số má nhá Thì kể cả chị cũng phải nể nhá Đừng nghĩ ai cũng chửi được Nó vẫn cúi mặt không nói gì Nhưng tỏ thái độ không vui Nghe tôi nói xong Nó đi vào phòng Cây hòa nói Ui Đi làm mà chửi khách người ta đánh chết Em lắm lúc bị chửi cũng phải cố nhịn ra khỏi phòng Nhiều khách nó cũng khốn nạn Đi xong toàn chửi con phò con đĩ Nhưng mà cũng phải chấp nhận Nhiều lúc về ức lắm mà không dám kể với anh Sợ anh lại sang đánh nhau Sao tôi lại không biết Có lần nó đi làm về mắt đỏ hoe Tôi hỏi lý do Thì nó lại cười nói không sao Còn khách vào nhà Qua cách nói chuyện Tôi vẫn biết loại nào là loại khốn nạn Loại nào là khách lịch sự Nhưng vẫn phải để chúng nó đi làm thôi Gặp khách hãm tài quá Thì tôi chỉ nói trước Mấy anh em đi chơi giải tỏa thì phải vui vẻ Kẻo đến lúc quá đáng lại không hay Lắm thằng thì nó hiểu Dù cũng xăm trổ hổ báo Nhưng lắm thằng chẩu nó còn hỏi vặn lại Không hay là sao hả đại ca Nghe giọng bựa tôi nói luôn Không hay là đi chỗ khác chơi Ở đây không có người Tính tôi nó thế Giảm thiểu va chạm đến mức thấp nhất Không tham khách Say quá không tiếp Mà giọng anh chị tôi cũng đuổi khéo Cố cho đi rồi đến lúc xảy ra chuyện đánh nhau Thì lại chẳng hay ho cái gì Tôi xác định cái nghề mình đang làm Vốn dĩ nó đã bị ghét rồi Không nên để hàng xóm xung quanh Người ta càng thêm ác cả Tuy nhiên đôi khi nhìn mặt thiền Nói chuyện lịch sự Nhưng lên phòng cởi quần áo ra Thú tính con người lại trỗi dậy Chuyện nhân viên bị khách chửi là con phò Con đí không phải là không có Nhưng từ lúc tôi làm Chưa đứa nhân viên nào dám chửi khách Để người ta về gọi vốn cả con hà này là trường hợp đầu tiên Tôi nói với Hoa Kệ mẹ nó Cứ chửi khách đi rồi khách nó đánh cho biết mặt Tối hôm đó bà Thơm nghe thấy nhà tôi có nhân viên mới Nhìn khá ngon lành Nên mượn đi khách giá cao Bà chở nó lên nhà nghỉ cách đó tầm 500 mét Đi khách được tầm 30 phút Nó gọi điện về cho tôi khóc Anh ơi Khách đánh em ở trong phòng Anh lên xem thế nào ạ à? Vừa nói nó vừa thút thít nhưng số nó nhỏ Có cái xe thì hoa nó lấy đi làm rồi Tôi mới gọi cho bà Thơm Chị xem khách khứa thế nào mà lại đánh con nhân viên nhà em Ở trên nhà nghỉ cái kia Nhà em giờ không có xe Chị xuống chở em lên đó xem nào Bà Thơm vội vàng nói Thôi chết rồi Sao lại đánh nhân viên nhỉ Nãy còn thấy vui vẻ lắm cơ mà Anh khách đấy cũng đứng tuổi Lúc sớm trở lên cái đứa nhà em nó cũng không thích rồi Để chị lên xem thế nào Em cứ ở nhà đi đã Tôi biết bà Thơm sợ tôi lên bênh nhân viên rồi lại đánh nhau nên nói thế để tôi ở nhà. Vừa dập máy thì bà chị gọi. Cậu làm gì mà máy bận suốt thế? Cây Hà nó bị khách đánh ở trên nhà nghỉ ABC, phòng 204 cơ kìa. Gọi mấy thằng đến đó xem nào. Xem thằng khách là cái thằng nào mà nó bố láo thế. Tôi nói. Đây đây đang lên đây. Nãy không có xe mà chưa biết thế nào. Có khi con này nó chửi khách thì mới bị đánh chứ. Sáng nay đã chửi khách điệt mẹ mày rồi cơ đấy Nói xong tôi cúp máy Cũng vừa lúc cái hoa đi làm về Tôi lấy xe phóng lên nhà nghỉ Đến nơi Thì đã thấy hai thằng đứng ở cửa Thấy tôi một thằng nói Chị bảo bọn em xuống đây Khách đánh nhân viên ở đâu hả anh Bọn này nhanh vãi Tôi nói Phòng 204 Nhưng mà nhà nghỉ to này Vào như này bọn họ không cho vào đâu Để anh vào hỏi xem đã Cứ đứng đây Tôi đi vào thì nhà nghỉ đấy cũng không lạ gì tôi Cũng cho nhân viên lên đây đi suốt mà 
Thấy tôi, vợ trong nhà nghỉ nói Không có gì đâu cháu ơi Đừng đánh nhau trong nhà cô Khách nó không biết đấy là nhân viên nhà cháu Nhưng mà con nhân viên cũng láo lắm Vẫn đứng ngoài cửa phòng, trừ khách kia kìa Nói xong thì tôi nghe giọng con Hà Đang đi từ trên tầng xuống Mồm vẫn chửi Mẹ mày nhá, có giỏi thì mày cứ ở yên đây Nó đi xuống cầu thang thì thấy tôi Tự nhiên nó khóc to lên Không chửi nữa Đi sau là ông khách cũng tầm 40 tuổi rồi Tôi mới hỏi khách Anh ơi, anh đi chơi sao lại đánh nhân viên nhà em Giờ sao hả anh Ông khách nhìn tôi thì chắc cũng không sợ Nhưng thấy hai thằng vằn vẹn Từ ngoài đi vào thì vội vàng nói Có phải anh đánh nhau đâu Lúc đó chơi gần ra Thì anh có bóp vú nó hơi mạnh Xong nó tát cái bốp một cái vào mặt anh Xong nó đạp anh ra Rồi cứ chửi anh Lúc đó bị cái con danh nó chửi Anh mới tát nó một cái Xong nó lấy điện thoại gọi cho em đấy Con Hà nghe thế thì càng khóc to Nó nói Em có chửi nó đâu Nó chơi gần xong rồi không muốn trả tiền Xong nó nó tát em hai cái vào mặt Bà Thơm đứng đấy từ đầu nói ra Không phải không muốn trả tiền đâu em ơi Tại tiền chị thu một triệu Từ đầu rồi cơ mà Nói chung con này Cũng không phải dạng ngoan hiền gì Ngay cả việc nó vừa chửi khách Đi từ trên cầu thang đi xuống Tai tôi cũng đâu có điếc Con Hà nói tiếp Nó tát em xong nó còn bảo là mày gọi hết người nhà nhà mày lên đây Ông khách vội xua tay nói Không phải đâu em ơi Anh đi chơi ở đây anh biết như nào Anh không bao giờ nói thế Ba nhà nghỉ nghe con Hà nói thế Thì chỉ mặt nó quát Con này điêu Mà mày đừng có nói những câu như thế Thôi mày đi ra khỏi nhà tao Chuyện như thế nào thì để chủ nó giải quyết Ở đây còn bao nhiêu người chứng kiến Tao già thế này Chẳng lẽ tao lại đổ thừa cho mày à Mày đứng cửa chửi khách xơi xơi Thấy chủ đến mày mới khóc Vừa nói bà ấy vừa đẩy nó đi ra ngoài Tôi nghe tất cả nói xong Rồi mới nói Cháu thì cũng không muốn ồn ào Tính cháu thì ông bà cũng biết rồi đấy Cháu không thích ồn ào Cứ để cho nói chuyện với khách đã Ông khách thấy vậy vội nói Ai xin lỗi Anh cũng hơi say Nhưng thật sự nó chửi bố mẹ anh Nên anh mới tát nó có một cái Em thử đặt trường hợp vào anh Mất tiền đi chơi mà nó chửi em như thế Thì em có chịu được không anh nói sai câu nào Anh ra đường Xe kẹp chết Nhìn ông ấy cũng không phải dạng khốn nạn Cũng có tuổi rồi Bà thơ mới nói thêm Hai bây giờ như này Anh ấy cũng xin lỗi rồi Nãy chị thu được một triệu Chị trả cả cho em Em đừng đánh người ta nhé Hai thằng đầu bò kia thì cứ hùng hổ Đánh chết mẹ nó đi anh Chị bảo xuống xem nó là thằng nào Mà nói gạ cả nhà mày đến đây đấy Còn chó này Bọn thất phú ít học chỉ chăm chăm đánh người Nhưng đâu biết sự thật Chắc gì đã là như thế Giờ mà để chúng đánh thì ai cản được Tôi giật lấy một triệu từ tay bà Thơm Rồi nói với khách Thôi lần sau anh đi chơi thì đi cho nó cẩn thận Nhân viên nó láo Anh cứ gọi về cho chủ để bọn em giải quyết Thôi anh cũng lớn tuổi Mà con nhân viên nó cũng láo Em cũng nghe thấy hết rồi Giờ anh trả tiền phòng xong rồi về đi Bà Thơm thấy thế vội vàng Ừ ờ, ờ, mấy anh em về đi Chuyện nhỏ ấy mà Tôi nói Nó bị đánh thì em lấy một triệu nhá Bà Thơm gật đầu lia lịa Hai thằng đầu bò hỏi tôi Thế về hả à anh Tôi trả lời Về đi, đánh nhau ở đây làm sao mà được Người ta cũng xin lỗi với đền tiền rồi Còn muốn thế nào Con Hà nghe thế thế thì lại càng sứt mướt Tôi trắng lạ gì cái con này Tôi nói Khách xin lỗi rồi đền cho mày 500 đây Khóc lóc cái gì nữa Nãy mày chửi khách bên trên Tao ở dưới này nghe hết rồi Mà nói luôn Tao không phải là chị Tao không ham đánh nhau lấy số Tôi ra xe rồi bảo nó Lên xe tao trở về quán Nó ngừng cóc trèo lên xe Mồm vẫn cứ cố ngoái lại chửi ông khách Bố thằng chó Tôi nghe thấy quát Mẹ em ấy nữa Xong rồi thì thôi Mày còn chửi nữa tao đập mày luôn ấy Vừa muốn được tiền vừa muốn đánh người cơ à Tiền không dễ kiếm thế đâu nó biết tôi đang điên nên im bật Chờ nó về đến nhà thì bà chị gọi điện Tôi nghe Bà ấy nói Sao nãy cậu lại không để cho bọn kia nó đập chết mẹ cái thằng khách đi đi Không bênh được nhân viên thì làm ăn cái gì Tôi nghe câu xong hơi chối Tôi nói thẳng Thế chị cần tiền hay là muốn mất tiền Em thu của khách một triệu Trong khi con này đi còn chưa xong đấy Với lại khách nó cũng xin lỗi rồi 
Không phải không bênh nó Mà việc nó chửi khách là em cũng nghe thấy Con này nó láo như danh ấy Lại còn giả vờ khóc Bà chị vội tiếp Thế sao nó gọi bảo chị là em lên không dám làm gì Xong còn để khách về Tôi nói Làm gì thì em có lợi cho mình là được Mà chưa gì chị nghe nó xong gọi điện nói em là như nào Làm gì hay không Chị gọi cho nhà nghỉ hỏi với bà Thơm xem Người ta nói gì về con này Mẹ con chó trả nó 500 là nó nín ngay đấy Em không phải dạng vô học Hơi tí là cậy đông đánh người Nói xong tôi bực dập mẹ nó luôn mánh Nghĩ bụng Em thì đéo tin Đi tìm cái con phò Trong khi tôi thấy tôi giải quyết như thế là quá hợp lý rồi Đang điên thì Quỳnh gọi Anh ơi Em về gần đến nhà rồi nhá Giá xác hành lý giúp em đi Có quà đấy Quà cáp cái đéo gì cái giờ này Tôi nói mỗi câu ừ rồi ra cửa đợi nó Mười phút sau xe taxi mới đến Bác Tài mở cốp sau lô cái van ly của Quỳnh ra Tôi chạy lại đứng Cái Quỳnh xuống xe tay cầm bịch bánh nhìn như bánh giò Lúc tôi lên nhà nghỉ trên kia Thì em Tuyết, Hoa cũng tự xếp khách đi làm nên không có nhà Cái Quỳnh đi vào trong thấy cái Hà đang ngồi ở ghế Quỳnh chào Em chào chị, chị mới đến à? Nó nhìn qua cái Quỳnh từ trên xuống dưới rồi đáp mỗi một câu. Ờ. Quỳnh ngớ người mấy giây rồi ghé tai tôi hỏi nhỏ. Nhân viên mới hả anh? Kiều thế? Tôi nói. Ờ. Mẹ trẻ đấy. Nhân viên đéo đâu. Đang điên hết cả người đây. Quỳnh không hiểu gì. Nó đặt túi bánh xuống bàn rồi hỏi. Ờ thế hai đứa kia đâu anh? Đi làm hết rồi à? Tôi đưa vali nó vào phòng rồi bảo. Ừ, đi làm rồi Không biết khách hay là nhà ai mượn Đi ra tôi chỉ vào túi bánh hỏi Bánh gì đây? Ăn được không em? Quỳnh nói Bánh gạo trên quê mẹ cái hoa gói đây anh Ăn ngon lắm, anh ăn đi Tôi đang mở cửa ra thì cái hoa về Tuyết cũng đi sau Vào nhà hoa đưa tiền cho tôi rồi nói Vừa nãy anh đi có hai thằng khách của em vào Em tự thu tiền rồi em với Tuyết đi anh ạ à. Quỳnh xuống rồi hả mày? Quỳnh cười. <cười> ừ, tao vừa xuống. Tiền mày gửi tao đưa cho mẹ mày rồi đấy. Bố mày lại tha hố rượu. Bánh mẹ mày gửi cho mày đây này. Nghe thấy bánh, tuyết vều vội sán lại. Nó lấy luôn một cặp. Ôi rồi ôi bánh này ngon lắm đấy. Em ở nhà mẹ em cũng chẳng làm cho ăn. Nhìn nó bóc vỏ bánh thì đúng giống bánh giò. Thỉnh thoảng tôi vẫn ăn ở chợ thật. Nhưng nhân thì chỉ có thịt băm với lạc. Mấy món có lạc tôi không thích lắm Nói chung là ăn cũng được Giá mà không có lạc thì ngon Hoa lấy bánh đưa cho Hà Hà ăn đi mày Ăn xem bánh trên dân tộc có giống ở dưới này không Cái Hà xua tay Không ăn đâu Dính tay bẩn lắm Đang nói chuyện vui vẻ Nó làm ngay câu bẩn Nghe chối cả tỉ Tôi nói Thôi kệ nó Không ăn thì thôi Mà mấy đứa ăn xong vứt vỏ gọn vào Khách khứa nó vào nó nhìn rác nó cũng sợ Nhìn mặt nó lúc đó Với cái lúc nó khóc trên nhà nghỉ Thấy giả tạo vãi trưởng Tôi càng không hiểu con này nó có cái gì Mà bà chị tôi lại quý nó đến như vậy Nhưng cái loại giả tạo Thì nịnh tốt Bà chị tôi thì ưa nịnh Tôi lạ gì Chắc ngày trước nó hót cho lên tận mây xanh Nên sướng Nếu tôi không có ác cảm với nó ngay từ đầu Thì chắc nó cũng định tồi ghê lắm Nhưng nó biết tính tôi không ưa nịnh và tôi lại cực kỳ ghét cái thái độ của nó. Nhưng cũng chẳng lâu sau thì nó cũng phải trả giá. Mà theo tôi, đó là điều mà nó đáng phải nhận. Phần 18. Gương mặt thân quen Tới lúc quán bị đập, làm ăn càng ngày càng khó khăn. Chỉ có đúng thời điểm hai em miền Tây xuống là còn cá kiếm được gần một tuần. Thời điểm đó cô gái sinh, hàng tuyển, nhân viên cũng đủ làm nên thu nhập ổn định. Từ lúc hai em miền Tây về thì ngoài Quỳnh thuộc dạng được, hoa thì tạm tạm, tuyết vêu thì thôi miễn bàn rồi. Nhân viên không được ngon, khách vào lắm hồm kén quá, chỉ liếc qua một phát là phán luôn. Có hồn như này mới ác này. Tuyết vêu biết mình xấu nên nó có bài của nó. Buổi tối nó ăn mặc cũng gọn gàng, ngồi lúc nào cũng quay mặt vào trong. Hôm đó có một thanh niên đi vào nhà, lúc đó còn mỗi mình nó. Khách mới đứng ngoài hỏi. Nhà còn ai không anh? Tôi trả lời Giờ đi làm hết rồi anh ạ à. Còn cái em áo đen đang ngồi trong kia Anh vào xem có được không? Khách thì ngại vào trong 
đứng ngoài suy nghĩ một lúc rồi nói Thôi, thế em đi em đấy cũng được Tôi mới gọi Tuyết đứng lên đi khách Tuyết đứng lên nhưng hơi cúi mặt Nó lấy tay che mồm đi ra Khách thấy lạ lạ liền nói Cười gì thế em Bỏ tay ra anh xem mặt cái nào Tiến thoái lưỡng nan Tuyết đành bỏ tay che mồm xuống Vừa thấy quả bồ cào Khách hơi choáng váng Tài khách vẫn cầm tiền chưa kịp đưa tôi Thấy khách hơi ái ngại thì tôi nói Em này ngoan lắm Đi đi có khi lại thích Ngoan mà hiền Chiều chuộng các kiểu Khách rụt mẹ nó tay lại Nó nhét cụ tiền vào ví rồi cười trừ <cười> à, Dạ thôi anh ạ Giờ em đi đón bạn tí Tí em quay lại Thế là quả răng của Tuyết đuổi mẹ nó khách luôn Cả ngày hôm đó Tuyết vêu mãi đến 11 giờ tối mới được mở hàng Cả buổi tối Nó ngồi nó chửi thằng khách kia Ám hãm nó Mở hàng không đi Làm nó ý dựng lông mau Vía nó đốt liên tục Đến muộn mở hàng thì lại gặp đúng thằng khách già. Đi khách về nó kể. Khiếp, ông khách em vừa đi già ơi là già. Mặt đỏ như gà trọi. Tay chân thì lại run run. Thế mà đi kiểu khám lắm nhá. Cây hoa mới hỏi. Đi như nào mà bảo khám? Tuyết về tiếp. Lên phòng nhá. Bát cởi quần áo hộ. Xong bảo, em ấy cho anh đi. Bảo mãi ông ấy mới đi rửa. Cũng phải chiều vì chưa được khách nào Đến lúc đèo bào cho ông ấy đi Đi được gần ra Ông ấy rút bào đỏ đi vào trong Tao không chịu Đấy tôi đoán ngay con tuyết veo này chiều khách Chắc nãy kèn trống đánh ác quá Mà giờ về son phấn trôi hết Môi nó thâm như trái nho Nó tiếp câu chuyện Thế là tao đạp ông ấy ra Ông ấy lại lao vào Già mà khỏe thế Ta bảo không cho đi trần thì ông ấy lại bắt tao đổi tư thế rồi mới đeo bảo Lúc cần ra ông ấy còn ghé tay bảo Em nói em yêu anh đi Mẹ nó biến thái thích không biết Xong ra rồi còn cứ cãi chưa ra Tao mới đi xuống Không có khách rồi còn hãm nữa chứ Lần đầu tiên Tuyết Vêu đi khách về kêu như vạc Kiểu hôm nay gặp ông già gân Nên nó bị cân bản đồ Nghe nó kể chi tiết Mà thấy bô láo kia cũng biết chơi phết chứ chẳng đùa Tôi mới bảo nó Sao khách nào đòi đi trần Mai cứ bảo Thế anh cho vào trong em có thai thì sao Nó vừa chát phấn vừa nói Thì em cũng bảo như thế Nhưng mà ông già đấy nói Chim ông ấy ông ấy phải biết chứ Vái cả ông già Lúc sướng rút còn đếch kịp Ở đấy mà biết Lúc này cái hà đi về Nghe được câu trăng chuyện có thai Nó mới nói Em cũng chậm hơn một tháng nay rồi Không biết thế nào Tôi thấy lạ lên hỏi Thế mày trước làm ở chỗ cũ không thử à Sao hơn tháng không có mà vẫn để yên Nó ngập ngừng rồi nói Trước em cặp với một thằng ở trên Hà Nội Đợt rồi nó đi làm công trình ở trong Đà Nẵng Nên em mới đi làm Xuống đó người ta đông người Nên em mới gọi cho chị Với kinh nghiệm gần năm nay Tôi đoán có chuyện chẳng lành Tôi bảo nó Mai đi mua que về mà thử Để hơn tháng mà vẫn bình chân như vậy nó nói Em làm cái nghề này á Có lúc còn chậm hẳn 2-3 tháng mới có Nó nói thế thì tôi cũng đỡ lo Chứ làm ăn mà dính đến bầu bí thì đen lắm Nói đâu xa Đợt trước cái Mỹ cũng yêu thằng anh xã hội của tôi Nghe lời ông ấy hứa cưới Sau đó bố mẹ ông ấy không đồng ý Cái Mỹ phải phá thai Rồi bỏ chỗ làm ra đi Một thời gian sau thì quán tôi bị đập Tôi thì không tin Nhưng nghiệm lại công nhận cũng có cái đúng Bà chị tôi thì kiêng kỵ lắm Đứa nào mà chửa đẻ bà ấy kinh hết hồn Nói gì thì nói Làm nghề đá bạc Lại động chạm đến thai nhi Không tin cũng phải sợ Dù gì cũng là một mạng người Có lẽ nó cũng có vấn đề gì Nên mới tỏ ra lo sợ Nó nói Mai em đi mua quẻ thử Ghét thì ghét nó Nhưng tôi không muốn nó có bầu, có thai Lần chết chứng kiến cảnh cây mỹ phá thai xong Thân tản ma dại Nhìn nó xanh xao Môi thì đen xám dịp. Đợt đó tôi phải chăm giữ lắm nó mới mong hồi sức. Nghĩ đến thôi đã thấy nản. Tự nhiên tôi thấy nhớ đến cái mỹ. Sau khi bỏ đi thì nó cũng có một lần quay lại quán tôi chơi. Hôm nó xuống còn mua hào sữa, sò huyết hành. Tôi hấp với nướng mỡ hành cho nó ăn. Lâu rồi cũng không thấy liên lạc. Hôm nhìn thấy nó thấy nó tươi lắm. Ăn mặc cũng sang hơn trước. 
Tôi hỏi giờ làm ở đâu Thì nó không nói Chị bảo Em giờ làm trong quán karaoke Chuyên đi hát với đi bay thôi Nhưng mà làm được bao nhiêu thì ăn hết bấy nhiêu Nó nói thêm Ở đây em còn giữ được tiền Vì không mua bán gì nhiều Làm quán karaoke phải đầu tư nhiều cái Nhìn xấu thì lại không ai gọi Thế nên tốn lắm Tôi cười rồi bảo Ờ ừ, nhìn xinh hơn trước nhiều rồi đấy Nó ngập ngừng hỏi tôi Anh Tùng còi có hay xuống đây không anh Tôi thấy hơi lạ Sao tự nhiên con này lại hỏi Tùng coi Không Từ dạo đấy thì không thấy xuống nữa Thì thoảng anh đi chơi Thì cũng gặp ở trong phòng bay Nhưng mà ngại anh với chị nên cũng ít nói Nó im lặng Ngồi nói chuyện một lúc thì nó bảo Em phải về không thấy taxi gọi Khó Nói dối tệ vãi Nó ở đây bao lâu Sao không biết kể cả 3-4 giờ sáng gọi taxi vẫn có Tôi mới hỏi Vẫn sớm để anh gọi taxi quen trở đi cho nó rẻ Nó vội vàng chối rồi nói Thôi em đi bộ mua ít đồ rồi mới gọi taxi Xong xuôi điện thoại nó có tin nhắn Nó đọc xong rồi vội vàng chào tôi Rồi chạy vội ra ngoài Tôi đi ra theo cửa Thì thấy nó đi bộ lên bên trên một đoạn Sau đó trèo lên con SH đen Đứng chờ sẵn Con SH đó của ai thì tôi còn lạ gì Nhưng thôi Không phải chuyện của tôi Dù gì thì đó cũng là tình yêu của nó Dù chẳng có kết quả gì Đột nhiên tôi bật cười Ờ <cười> ừ thì nó cũng ngủ với bao thằng Cũng đâu có kết quả gì Chuyện cái Mỹ thì là thế Còn chuyện con Hà thì chưa biết thế nào Đang ngồi thì bà thơm lên Ngạc nhiên chưa Đi theo sau là Diễm béo Tôi còn giật cả mình Bà Thơm gọi Diễm Đi vào đây xem nào Diễm béo bước vào nhà với vẻ mặt hơi lúng túng Tôi mở lời luôn <cười> Chào bà béo Lâu lắm không thấy đâu Em tưởng chị đi làm ở đâu rồi chứ Diễm béo không nói gì Chỉ cười ngại Bà Thơm nói Đi làm ở đâu Ở với thằng người yêu nuôi báo cô nó Ở ngay trong làng chứ đâu Hôm nay mới gọi điện cho chị xin xuống làm Trước thì nó làm ở cái nhà gần quán chị Nhưng đợt đấy nó say rượu Xong rồi cả đứa khác say cùng Nên bị chủ quán nó đuổi đi Giờ không còn chỗ nào đi lại gọi cho chị Nhưng chị bảo trước mày làm ở trên này rồi Thì phải lên đây Nói qua một câu Nó ngại không dám sang Vì hình như trước còn vay tiền của em Tôi cười, <cười> Vâng đúng rồi Trước chị xin về có mượn em 500 Nhưng mà có đáng bao nhiêu đâu mà phải ngại Thế anh nhà chị giờ đồng ý cho bà béo ở rồi chứ gì Bà Thơm trả lời Ừ anh đồng ý rồi Với lại sao vụ mạnh miếng nó đánh con tâm vỡ đầu Cái tâm với chị Nó cũng mới xin về hai hôm trước Nhà chị cũng không còn ai Vậy Em để nó xuống nhà chị ở nhá Tôi nói Vâng Chị cho chị ở còn đi làm Ở nhà em cũng không xếp được khách cho chị đi Tôi với bà Thơm đang nói chuyện thì Diễm Béo đã ngồi xuống ghế Tay vớ quả ổi to nhất mân mê Tôi thấy vậy mới dọa Vào nhà không chào ai được một câu Đã định thó ổi nhà người ta à? Diễm Béo ngại quá lại đặt quả ổi xuống Nhà mình làm ăn có được không em? Tôi cười <cười> Đồng khách lắm Đợt bà Béo đi có mấy anh áo xanh đến tìm mà không có Cả gành ấy cứ hỏi suốt Diễm tròn mắt Vậy á, đấy khách quen của chị đấy Vào đây tìm chị à Tôi đau cả ruột nhìn bà béo nói Đúng rồi, khách quen đấy Tìm bà béo không được Nên nó nhốt tạm cây dung với cây trang mấy ngày trong bốt thôi Hay để em gọi thông báo chị lấy xuống làm rồi Quán bị đập mất nửa tỏi Mà hỏi làm ăn được không Diễm béo như hiểu ra vấn đề Vậy à, đèn nhé Nói xong Diễm Béo lấy 500 đưa tôi rồi cười toe toét <cười> Chị trả em 500 đợt trước nhá Có khách nào cần chiều hay là thích người Béo thì cứ gọi chị nhá Tôi cầm 500 xem series rồi bảo bà Béo Xem con gì mai kiếm tiền mua thuốc À mà chị đi xong Bà bán để bên kia cứ sang hỏi em suốt Bảo chị còn nợ tiền hay là sao đấy Diễm Béo nguyết dai một cái đầy tự tin Tối nay vừa trúng con lô Trả hết nợ bà ấy luôn rồi nhá Người ta nợ ai là nhớ hết đấy Tôi cười ha hả Không ngờ bà béo vẫn còn máu mê lắm Đúng là dân cờ bạc 
Mất công mái mới nghiện được Giờ bỏ cũng phí Tôi nói Vậy là ngon lành cành đào có chữ tín rồi Giờ chúng ta không thuộc về nhau nhé Trả lại tên cho em luôn Xuống kia ở Nhớ đừng uống rượu như lần trước nữa Không thì Bình Minh sẽ mang béo đi luôn Không ai dám chứa béo nữa đâu Cả nhà nghe tôi chưa bà béo Cười như nắc nẻ Bà béo chào mọi người rồi đi về với bà Thơm Về được mấy phút Đã thấy Diễm béo ngồi sau xe một ông chọc đầu Chở nhau vào nhà nghỉ rồi Bọn cái quỳnh cái tuyết Cái hà thì không biết bà béo Chỉ có cái hoa biết Hoa bảo tôi Đấy đợt trước em đi làm Vẫn thấy chị béo lang thang ở gần đây cơ mà Em về kể với anh đấy Tôi thì lạ gì Nhà thằng người yêu bà béo thuê trọ ở đâu tôi còn biết Nhưng chẳng để làm cái gì Cái quan trọng là Diễm béo đã trở lại Và không quên món nợ Dù tôi không đòi Nói thế cho nó sang Chứ thực ra quay về đây Làm mà không trả tiền Chắc không dám đi qua nhà tôi mất Nhưng thường nghĩ bụng 500 nó cũng không cánh mà bay Giờ lại tự nhiên quay lại là cũng quá ok rồi Cái Hà hỏi tôi Khiếp, bà ấy béo như thế mà vẫn có khách đi hả anh? Tôi nhìn nó trả lời Nhiều người đi bà béo xong lần sau con gọi hỏi đi suốt đấy Với lại lắm người thích cái gu lạ Như cái tuyết đây này Nó đi đêm suốt Còn mày từ hôm xuống đến giờ Cũng lâu lâu rồi mà đã đi được đêm nào đâu Cái thằng đêm hôm qua mày đi Nó về đây nó bảo Nếu không phải là nhân viên nhà anh Em đánh nó vỡ mặt Còn Hà nói Khách nó chim to Đi sang một cái là còn đòi đi tiếp Em mới tát nhẹ nó một cái rồi bỏ về Tôi lắc đầu Ờ Tát nhẹ mà nó cáu như thằng ngộ ấy Tao phải trả lại nửa tiền ấy Những đứa khác nó đi không sao Riêng mày đi làm tao chỉ sợ đánh nhau Xinh nhưng mà làm không ra gì thì cũng vất Xấu xấu mà có duyên Thì có khi lại hay Nó im lặng không nói gì nữa cái tính nó chảnh chọe hay chê bai Cho mình là nhất thì ai cũng biết rồi Nhưng bọn kia giờ nghe nó Cũng như gió thổi qua tay Không thèm để ý Hôm đó công nhận vắng khách Thức cố thì mỗi đứa nó cũng chỉ đi được thêm hai vé Cái Hà xin nghỉ sớm vì đau bụng Chị em Tuyết Hoa Thì xin đi ăn đêm Tôi ngồi nghịch máy tính tầm 30 phút sau Thì thấy chúng nó đi về Nhưng chở hai đứa nó là một ông khá to béo Tôi đi ra định hỏi thì Tuyết Vâu nói luôn Anh ơi Khách đi đêm của em Nãy em hỏi anh ấy còn có 700 thôi Anh cho em đi nhá Em trở về tận đây rồi Tôi còn hoang mang không hiểu quả to béo này ở đâu ra Nhưng thấy khách đưa 700 Tôi cũng cầm rồi gật gật Tuyết Vâu dẫn khách sang nhà nghỉ Cái hòa mới nói Nãy đang ngồi ăn đêm Không có bàn Nên ông ấy ngồi nhờ Nói chuyện một lúc Ông ấy hỏi bà Tuyết có muốn đi nhanh với ông ấy không? Bà Tuyết bảo giờ muộn rồi, đi đêm luôn đi anh. Thế là bà ấy bảo ông ấy về quán luôn thôi. Sợ thật đấy. Ừ, tất nhiên là sợ rồi. Tao còn thấy sợ. Các hạ thật là vãi chửa. Phần 19, cái giá phải trả. Sáng hôm sau tôi dậy sớm. Được hôm dậy sớm thì không thấy con Tuyết về nó gọi mở cửa. Khoảng 9 giờ sáng thì cái Hà dậy. Nó thay vội quần áo rồi bảo tôi. Anh ơi, anh dắt xe ra cho em đi ra đây một chút à? Tôi đoán chắc nó đi mua quen thử thai nên còn dặn. Đường đi đái nhá, mua xong về hãng đái thì thử nó mới hiệu quả. Nó quay ra cười. Khiếp, ông này nói kinh thế. Mà hiệu thuốc giờ này người ta mở chưa anh nhỉ? Dắt xe ra ngoài dựng chân trống, đưa khóa xe cho nó xong tôi nói. Chỉ có nhà mình là ngủ đến trưa mới dậy thôi. Còn chợ búa tiệm thuốc Hàng ăn người ta mở từ lâu rồi Cứ đi mua đi rồi về Mày mà hai vạch thì chết đấy Nó quả quyết Không có gì đâu anh Em cũng hay bị chậm như này lắm Mà có thì bỏ lo cái gì Nó trả lời một cách lạnh lùng Hình như nó đã, đã quen với việc này rồi Biết hơi vô duyên Nhưng tôi vẫn hỏi Thế em phá thai lần nào chưa Nó trả lời một cách tự nhiên Không ngại ngùng gì Hai lần rồi anh ạ. À. Ngày xưa ở đây em cũng đã đi phá một lần rồi. Mà thôi, em đi đây không có muộn. Nói xong nó phóng xe đi mất. Tôi hơi bất ngờ vì tuổi đời con trẻ mà đã hai lần phá thai. Trong đầu suy nghĩ, cầu mong sao nó không dính bầu lần nữa. Tầm 20 phút sau nó quay về. Cầm cái túi nhỏ, nó chạy vào nhà vệ sinh. 
Lúc sau thấy nó đi ra tôi hỏi Như nào? Có hay không? Nó cười <cười> Chưa Phải ngâm mấy phút mới xem được chứ Mẹ nó Lần đầu hóng cái kết quả thử thai Mà thấy hồi hộp vãi Mặc dù chả liên quan gì đến mình Nhưng vẫn cứ đứng ngồi không yên Tầm 5 phút sau Nó đi ra Tay cầm cái que thử với khuôn mặt hơi xịu xuống Tôi hỏi Sao thế? Có hay không? Nó đưa que thử tay cho tôi thì hai vạch Mặc dù hơi mờ Nhưng chắc chắn là hai vạch Tôi bảo nó Thôi xong Mới xuống đây tầm một tuần mà mày đã thế này Chết mất thôi Chị lại chửi chết Nó hỏi tôi Trước em ở đây lần trước chị cũng đưa em đi phá mà Có sao đâu Tôi mới kể cho nó nghe chuyện của cái Mỹ Giờ nói thêm Trước mày ở đây là bao lâu Không may dính thì bà ấy chẳng chịu đưa mày đi phá à? Giờ mày ngủ với ai Có thai xong về đây Làm thì nó chẳng khác Mà mày không nói với thằng kia Xem nó có đồng ý không Lần trước đứa kia đi phá xong Quán xá làm ăn không ra cái gì Sau đó bị công an sở gái mất bao nhiêu tiền đấy Chị kỵ lắm đấy Nó đi vào phòng tôi ngồi kể Thằng đấy nó có vợ rồi anh ơi Cặp kè với em trong lúc nó đi làm công trình Ở ngoài này thôi Giờ xong thì nó lại về với vợ Hôm trước em cũng gọi điện nhắn tin là em có thai Nhưng nó bảo em chắc gì đã là con của nó Nhưng mấy tháng nay em ở với nó Không có nó thì con ai Đúng là loại đầu đất Xác định cặp bô con để dính bầu thì bó tay rồi Tôi nói Nó nói mỗi vậy thôi à Mà sao mày cái gì cũng tỏ ra sành sỏi Mà vấn đề này lại ngu vậy Biết nó có vợ rồi mà vấn đề bị dính Con Hà kể tiếp đây, nó nhắn tin như này này, anh đọc xem. Nó đưa điện thoại vào gian lô cho tôi đọc tin nhắn. Đại loại thằng kia nói nó cũng biết con này làm gái. Nó tất nhiên không muốn vì cái thai mà chuốc lấy rắc rối. Nó bảo con này đi phá đi, nó gửi cho 5 triệu. Nhưng con Hà không chịu, con bảo sẽ đưa ảnh thằng này lên mạng, nói cho ra nhẽ. Đọc xong tôi bảo nó. Lúc đó mày mới chỉ dọa nó thôi, vì chưa nghĩ có thai thật đúng không? Không ai nó lại bỏ gia đình vì một đứa làm gái đâu em ạ Sao bọn mày đứa nào cũng không chịu hiểu nhỉ Một khi đàn ông nó biết tụi mày làm cái nghề này Thì cái chúng nó cần là thịt được tụi mày để thay đổi khẩu vị Chứ làm sao mà tiến xa được Còn Hà nói tiếp Nhưng mà thằng này nó cũng chăm lo cho em lắm Mua cho em đủ thứ Giờ gọi lại thì lại thuê bao rồi anh ạ Quá ngắn ngẩm với bọn này tôi nói Tí tao chở mày đi bệnh viện siêu âm cho nó chắc chắn Tầm 3 tháng là cũng nguy hiểm đấy Theo mày kể Thì mày ở với thằng kia cũng được hơn 4 tháng còn gì Nó gật đầu rồi lại ra xe để tôi chở đến bệnh viện Tôi nhắn tin cho cái hoa Bà ngủ dậy thì sáng nay mấy chị em ăn tạm mì tôm Tôi đi có việc Chở cái hà đến bệnh viện Đứng xếp hàng mua cho nó quyển đi bạn Bác sĩ hỏi đi khám cái gì Lại lứa ngơ mất mấy giây Tôi đành trả lời bừa À em đưa người yêu đi siêu âm xem có thai hay không Thử thì lên hai vạch Nhưng mà hơi mờ mờ nên là không dám chắc chắn lắm ạ à. Cũng mày lúc đi với tôi đến bệnh viện Non mà khá giản dị Áo sơ mi trắng, quần bò bó, đi giày Nhìn nó cao giáo Mặt mũi cũng xinh Đội thêm cái mũ lưỡi chai hiệu nai Nhìn tôi với nó cũng giống một cặp thật Cô bác sĩ nhìn nhìn rồi cười Chẳng hiểu là cười cái gì Thủ tục xong xuôi, tôi dẫn nó đến tìm phòng siêu âm. Bên ngoài cũng còn tầm hai ba bà bầu đang đợi. Tôi bảo nó ngồi xuống ghế đợi xong nó nói nhỏ. Nếu có thật thì lại phải bảo chị đưa đi. Không có người bảo lãnh, ai nó dám phá. Mà đi phá chui thì nguy hiểm lắm. Còn mẹ nó, tôi thì ngồi nói nhỏ để không ai nghe, mà mồm nó thì cứ bồ bồ. Em vẫn hy vọng không có, chứ có lại phá lần nữa. Chắc sau này em không có con quá anh ạ Nó nói câu làm mấy mẹ ngồi đấy nhìn chằm chặp vào tôi rồi lắc đầu Có mụ vô duyên hơn còn chỉ trò về phía tôi Kiểu như tôi là thằng họ sở tên Khanh Đang đưa người yêu đi khám Nếu có thai thì bắt phá vậy Tôi ngại quá huých vào tay nó Mày nói nhỏ thôi Người ta không biết lại tưởng tao là tác giả cái bụng của mày đấy Nghe thấy nó cười cười rồi che miệng lại Đấy là người ta nhìn còn không biết nó sinh năm 97 Cuối cùng cũng đọc đến tên nó Tôi bảo nó đi vào trong Còn mình ngồi ngoài đợi 
Lúc lâu sau mới thấy nó đi ra Nhìn mặt nó là biết có thai chắc rồi Mục đích đưa nó đi siêu âm là xem Có thai lâu chưa Còn biết đường mà xử lý Cầm quyển y bạ nó bảo tôi Em có thai 2 tháng rưỡi rồi anh ạ Bác sĩ còn dặn nhớ ngủ nghỉ Ăn uống đầy đủ nữa cơ Tôi thì không dành cái chuyện nào hút này lắm Làm nghề thì cũng có nghe bọn nhân viên nó nói Nếu thai mà tầm gần 3 tháng Hay hơn Phá thì sẽ nguy hiểm Mà thai cỡ 3 tháng không hút được Phải nạo Tôi nhớ có đứa nào nó kể Nạo hút là người ta cho cái dụng cụ như cái xìa Vào trong tử cung Rồi ngoáy cho bét nhe Sau đó hút ra Khiếp Ngài kể đã thế thốn Nạo hút nhiều tất nhiên có hại rồi Tôi chở nó đi về Cũng gần 11 giờ trưa Qua quán phở bò Nam Định Đã bảo Anh ơi vào ăn phở đi em đói rồi Nghĩ bụng về nhà cũng không nấu cơm Thôi thì tạt và làm bát phở cũng hợp lý Ừ thì ăn Tôi nói với nó Vào quán phở lại gặp người quen Có hai thằng thanh niên Hay vào quán tôi đi chơi Nhìn thấy tôi nó chào rồi hỏi Anh hôm nay lại đưa cả người yêu đi ăn cơ à Vì cái hà mới xuống Nên hai thằng này chưa biết nó là nhân viên Giờ quán đông người tôi ầm ờ <cười> Không phải người yêu đâu Anh ở quán suốt chó nó yêu Cái hà nghe thấy thế Thì vừa cười vừa hỏi tôi <cười> Anh ăn phở gì đấy Tôi quay lại trả lời Phở tái nhá Nó nghe xong nói với ông chủ quán cho cháu hai phở, một tái một chín, thêm đĩa quẩy, với một bát nạm bò trần hành tây. À, hai lon coca nữa. Xong xuôi nó đến bàn tôi đã ngồi sẵn. Vừa ngồi nó vừa nhìn tôi rồi hỏi. Sao ai nhìn em cũng bảo là em là người yêu của anh nhỉ? Mà chẳng thấy anh đi chơi với bạn gái bao giờ. Con này tự nhiên hôm nay lại quan tâm tới mấy chuyện linh tinh thế nhỉ? Hay tài cảm động khi tôi trở đi siêu âm? Tôi trả lời. Dạ thưa chị, em còn ở nhà hầu các chị hai bữa cơm Các chị đi làm, em ở nhà còn không biết có xảy ra việc gì không Thời gian đâu mà yêu Nó che miệng cười khúc khích Với vẻ ngoài cao, da trắng Nó ngồi ăn phở cũng không ít thanh niên ngó quà ngó lại Tôi chỉ muốn ăn nhanh nhanh rồi té, đỡ bị soi mói Chở nó về quán, thấy ba đứa kia đang ăn mì tôm Cái Quỳnh nhìn tôi hỏi Anh với cái hà đi đâu mà không nấu cơm thế Ăn mảnh có phải không đang suy nghĩ, tí phải nói với bà chị như thế nào về việc cái hà có thai gần 3 tháng. Nghe Quỳnh hỏi thế tôi trả lời. Mảnh dê, anh chở nó đi bệnh viện đấy, lại mang bầu rồi. Con hà vẫn cái giọng tác quái. Ơ, ờ, hôm nay cả nhà ăn mì tôm à? Nãy chị được anh chở đi ăn phở cơ. Bố còn điều dần, chẳng phải nó đòi ăn phở chứ ai chở. Mấy đứa kia không nói gì, nhìn bát mì của tuyết vêu. Chắc nó phải dán năm quả trứng cho vào. Phải nói thiên hạ đệ nhất tuyết vâu. Ăn uống cũng phải hơn người. Tôi bảo. Tiện đường thì vào ăn thôi. Mà mấy đứa ăn xong thì chuẩn bị có khách ở dưới nhà nghỉ Hoa Lan gọi đấy. Mỗi khách thu 400. Khách trả tiền phòng. Hoa hỏi tôi. Đi cả bốn hả anh? Tôi nói. Không, em với Quỳnh đi thôi. Tuyết ở nhà. Cái hà đi vào phòng. Tôi thì lấy điện thoại gọi cho bà chị thông báo sự việc Bà ấy nghe xong Chưa gì đã chửi thề Mẹ sao cứ vác toán của nợ Về đây thế này Giờ thì phải đưa nó đi phá chứ cái gì nữa Bảo hôm nay nó nghỉ đi Sáng mai chị xuống chở đi sớm Mà phá xong chị không trở về quán đâu Cậu xem bảo nó chuẩn bị ít đồ để mặc Rồi chị mang gửi xuống chỗ bà cô Ở tạm một tuần Ở dưới đó có người chăm lo ăn uống cũng tiện Đưa bọn này đi phá có gì xảy ra mình cũng chết Tôi nghe xong bảo Đấy Em thân với em quen đấy Tha hồ mà hưởng Chắc nghe xong câu đấy bà ấy bực lắm Không nói gì tắt máy luôn Tôi gọi cái hà ra bảo nguyên văn như vậy Nó đồng ý Xong vào chuẩn bị đồ Nhưng nó còn nói thêm Hôm nay em vẫn làm anh nhá Mai mới đi phá cơ mà Tôi trả lời Ui tao không biết đâu Bà ấy bảo thế rồi mà nghỉ đi, xong xuôi rồi làm Nó cái Nhưng em giờ phải làm thì mới có tiền mà đi phá chứ Nãy em có khách hẹn đi Một giờ, đi tiếng Mỗi tiếng 500 Anh cho em đi nhá Nó nói thế thì cũng chẳng còn cách nào Tôi chép miệng Thì tùy mày 
Thế là nó lấy quần áo đi tắm Trang điểm xong nó gọi taxi đi luôn Tối đó tôi bắt nó đi ngủ sớm Dù cũng có khách 8 giờ sáng hôm sau Bà chị xuống đón đi ăn sáng Rồi chở đi phá thai Tôi thì bận bịu đến mãi đầu giờ chiều Tôi mới gọi cho cái hà Hỏi thăm xem thế nào Nghe máy nó nói Em vẫn bình thường Nhưng lần này đau hơn hai lần trước Thấy nó nói bình thường thì tôi cũng yên tâm Tôi dặn nó ăn uống đầy đủ Cần gì thì gọi về Tôi bảo người mang xuống Hoặc nhờ bà cô ở đấy mua hộ Nó cười rồi bảo Chị cũng dặn các cô ở đây chăm sóc em rồi Tầm 5-6 ngày là em về thôi Tôi tắt máy rồi chuẩn bị nấu cơm 6 ngày sau cái Hà về nhà Nhìn nó cũng không đến nỗi tệ Chỉ có điều hơi xanh xao một chút Tôi hỏi nó Nghỉ mấy hôm nữa rồi hãy đi làm nhé Hay có định đi đâu không Nó lắc đầu Không, tối nay em đi làm luôn Em không đau nữa rồi Chắc ăn ở gần tuần Cũng mất khối tiền Phải làm bù chứ Tôi thấy hơi ái ngại Nhưng nó muốn làm thì làm sao mà cản được Bọn nó ở đây là để đi làm cơ mà Thế là tối đó Nó đi liền 13 vé Và cả mấy hôm sau cũng vậy Ngày nào cũng mời mấy vé được như vậy tầm 3 ngày thì buổi trưa đang đi khách nó chạy về đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra mặt mũi nó tái mét. Tôi hỏi làm sao thì nó trả lời. Anh ơi, em đang đi khách mà chảy máu, toàn máu tươi thôi, không phải máu đến tháng. Nó đang nói chuyện thì Tuyết Vâu cũng đi vào nhà vệ sinh, nó thét oái oái. Khiếp, ai dùng giấy vệ sinh mà toàn máu thế này? Tôi thấy hoang mang vô cùng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi vội gọi cho bà chị hỏi xem sao Bà chị bảo tôi cứ ở nhà để bà ấy chở nó đi khám xem thế nào Đầu giờ chiều bà chị xuống chở nó đi Hai tiếng sau Về bà ấy vào nhà và bảo tôi Cậu xem cái hà còn bao nhiêu tiền Trừ 5 triệu tuần trước đi phá thai Với ăn uống ở dưới kia mấy ngày Xong thì thanh toán cho nó Nó xin về quê một tuần Tôi nghe thế cũng chẳng hỏi thêm Cứ thế mà làm thôi Tính ra của nó được mười mấy triệu Trừ đi 5 triệu cũng chẳng còn bao nhiêu Bà chị đi về tôi mới hỏi nó Thế đi khám làm sao hả em? Nó ngồi kể Vào khám bác sĩ hỏi em sao mới phá thai mà quan hệ nhiều thế Bác sĩ nói em nạo hút nhiều lần Tử cung bị bào mòn Nếu vẫn quan hệ nhiều như thế này Thì chuyện nó chảy máu là tất nhiên Không cẩn thận còn viêm nhiễm nặng nữa cơ Nghe thôi đã thấy nguy hiểm rồi Tôi hỏi tiếp Thế em về nhà hả? Nó trả lời Vâng, em phải nghỉ tầm 10 ngày Ở đây cũng không làm được Nên em xin về Chị cũng mua thuốc cho em rồi Tôi gọi nó vào phòng thanh toán tiền cho nó Rồi đợi đến tối chở nó đi bắt xe Mới đầu thì ghét nó kinh khủng Nhưng giờ nó bị thế này Tự nhiên lại thấy tội tội Trên đường đi tôi hỏi Thế thằng bồ mày nó có gửi tiền cho không? Nó ngập ngừng trả lời Em không liên lạc được với nó nữa rồi anh ạ à. Gọi thuê bao Gia lô nó cũng chặn rồi Tôi lặng im không hỏi gì thêm Trở ra đến nơi Thì vừa kịp chuyến Nó chào tôi rồi lên xe Tối hôm sau tầm 10 giờ Nó gọi điện video cho tôi Xung quanh thấy cả một đám người Đàn ông, đàn bà có cả Chắc nó đang trong phòng karaoke Nhạc nhẽo đập ầm ầm Nó hỏi tôi nhà có khách không đang nói chuyện mấy câu thì có một anh già đầu chọc ghé mặt vào camera. Nhìn anh già trông cũng ra dáng dân anh chị, lại còn cởi trần, khoe cái dây vàng, có cái móng con gì thì tôi không biết. Tôi bảo nó, thôi mày chơi đi, tao còn bàn tiếp khách. Xong tôi tắt máy, chả hiểu con này nó nghĩ gì. Rõ ràng đang có vấn đề về sức khỏe, nhưng vẫn thoải mái đi thác loạn. Tự nhiên thấy đến bản thân nó nó còn không tự trân trọng. Thì mình hơi đâu mà lo với lắm Thôi thì sống chết mặc bay Có làm sao thì tự chịu Quý vị và các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong Tập 4 của bộ truyện Nghề nuôi gái phần 2 Của tác giả Trường Lê Một bộ truyện khá hài hước Nhưng cũng không kém phần bi đát đau thương Của những cô gái Làm cái nghề bán hoa này Để nghe tiếp tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này Quý vị đừng quên like video Chia sẻ cho bạn bè cùng nghe Và nút đăng ký kênh youtube Để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa Những bộ truyện hay, đặc sắc và hấp dẫn Sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh 
Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.